La forma más natural de relacionarnos con la música fue y sigue siendo escucharla en vivo. Pero hoy existen, además, muchas otras posibilidades. Tantos cambios nos llevan a preguntarnos ¿cuál fue el recorrido de la música y qué papel cumplió la tecnología en todo esto? ¿Cómo llegamos a que hoy la música sea portátil y pueda ser compartida por todos en apenas segundos? Al principio, solo se podía disfrutar de la música en vivo. Con el paso del tiempo y de la mano de las nuevas tecnologías, esto cambió. Hoy en día, es posible escuchar música de miles de maneras. Los avances en ciencia y tecnología del siglo XIX revolucionaron el mapa social e industrial de la época. Muchos de estos inventos fueron responsabilidad de Thomas Edison quien patentó, en 1878, el primer artefacto que podía grabar y reproducir sonidos, el fonógrafo. El fonógrafo podía grabar vibraciones acústicas, o sea, sonidos mediante un estilete que generaba surcos en un cilindro. Las ondas sonoras eran transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. Para reproducir esos sonidos, el mecanismo era el inverso. Un estilete leía de manera mecánica el sonido grabado en el cilindro y lo transformaba en señales acústicas. Años después, en 1887, el alemán Emil Berliner creó el gramófono, un aparato que seguía los principios del fonógrafo, pero que, en lugar de utilizar un cilindro para la grabación mecánica, usaba un disco. Además, el gramófono contaba con un brazo, una púa y un amplificador o pequeño parlante. Todo esto lo hacía más compacto y versátil que el fonógrafo. En 1925 llegó el tocadiscos, similar al gramófono, pero con una diferencia sustancial. Los mecanismos a cuerda pasaban a ser eléctricos. Las vibraciones acústicas, producidas por los instrumentos o las voces, se convertían en información dentro de una pequeña canaleta. Una púa leía lo registrado en la canaleta y convertía esa información eléctrica en señales acústicas que llegaban a los parlantes. El tocadisco aumentaba la fidelidad de grabación y reproducción respecto del gramófono y esto lo transformó en el aparato predilecto para escuchar música durante gran parte del siglo XX. Si bien desde comienzos de la década del 20 la música también se disfrutaba por la radio, fue el tocadiscos el que abrió las puertas a su reproducción a escala industrial e hizo posible que mucha gente tuviera en su casa su propia colección de discos. La verdad que la manera que grabamos fue una experiencia extraordinaria, no solamente por ser el primer disco que grabamos, sino porque los, los elementos que había, las herramientas mmm, tecnológicas eran, qué sé yo, una cosa tan sencilla, tan simple. Tenías que ir ya con el tema bastante equilibrado, armónicamente por vos mismo, con tu banda. 
porque no había esta posibilidad que después empieza a aparecer que a lo mejor este, tocaron de distinta manera 10 músicos y vos lo podías acomodar. Acá no podías acomodar nada porque grababas en dos canales. En dos canales quiere decir esto, que toda la banda tocábamos en un canal y luego que tocábamos toda la banda en el otro canal, yo cantaba la canción y en la parte que no cantaba, que sería la parte del medio de una canción, el instrumental, algún solista del grupo hacía su solo, el solo de guitarra típico o un solo de órgano o lo que fuere. Y ahí se terminaba la grabación. El Wincofón era un aparatito así, reproductor de disco, al que le podías poner una pila así, Tenía dos parlantitos por el frente. Entonces, es un objeto que masificó la difusión de la música. Porque, además de eso, la juventud lo, llevaba, lo agarraba debajo del brazo, dentro de un bolsito, y se lo llevaban a las fiestas, a los bailes que se organizaban. ¿no? Se escuchaba en un viejo combinado, que era todo como un mueble que había en un lugar especial. Este, bueno, y era un, un aparato muy grande que tenías que encender una perilla y tenía que poner, era rojo hasta que se ponía verde. De acuerdo, esperar los discos, porque te decían, salió el último de tal. Y nosotros esperábamos hasta que alguno compraba el disco y bueno, se organizaba una reunión, que era como una ceremonia. Era juntarse, poner el disco, ya sea, no sé, el último de Spinetta o de Charlie o, bueno, o, o de afuera, y estar en silencio todo el disco. O sea, escuchar lado A, lado B, y bueno, y después sí, tomábamos algo, charlábamos. Pero en el momento que se escuchaba la música no se conversaba, no se hablaba. Era juntarse a escuchar el disco nuevo. A mis ocho años, mi hermano se había hecho amigo de un, de un DJ de, de Ciudad Jardín y, este, y traía los simples a casa y entre ellos estaba este, este disco de Aretha Franklin que fue una de las cosas que más me impactó en ese momento porque era otra música que no tenía que ver con con la música melódica, con el tango y con el folclore que se escuchaba en casa. Mira, una de, la, de las cosas más lindas que le pasa a las personas que, que le digo, tengo un vinilo y se lo muestro, es qué bueno, viste, la foto, mirá, esto sí se puede apreciar como arte. La portada, el diseñador, el y por qué, y las letras, y sacabas, y tenían los que venían con un sobre interno, era como un plus. Porque vos tenías el disco que lo podías abrir y después tenías el sobre donde estaba el disco que tenía todas las letras. Entonces era como poner el disco y, 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 y bucear entre, entre todo, toda esa cosa que te ofrecía la parte visual, ¿no? La gente quiere escuchar, no quiere este, verle la cara. Después sí, por ahí este, en, en alguna nota gráfica aparece este, tu cara, pero es una obra el, el disco en sí. Entonces, eh, Vos agarrabas discos de Yes, por ejemplo, y no había fotos de ellos en la tapa así, mirando. Estaba un dibujo de un, de un artista que ellos consideraban que tenía que ver con su obra. Y tiene que haber una coherencia ahí, ¿no? Y a veces este, la interferencia de las compañías discográficas hace que esa obra sea como inconexa en ese punto, porque se nota la mano de alguien que, que exigió que haya una foto. El primer disco que sacamos fue el, el LP de Almendra, que tiene el payasito ese con la sopapita pegada en la cabeza. Cuando Luis hizo ese primer dibujo, eh, esperábamos ver las la, la pruebas de tapa y, y en la compañía, en la parte de arte, decían que se había perdido. Y nosotros se lo dibujamos otra vez más. Exactamente igual le llevamos el original. Y los tipos este, tuvieron que aceptarlo así. Y, y mirá qué paradójico, que en realidad es una de las tapas más singulares que más se ven, porque esa imagen es, 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 muy, es muy fuerte, ¿no? Toda la información que traía un disco antes era bárbara, porque te explicaba el primer tema, quién tocaba, cómo lo tocaron, eh, qué instrumentos usaron, por qué lo hicieron ese tema, qué, qué intención era. De los Beatles vos podés agarrar los primeros discos y te explica todo. Yo tengo una anécdota con unos técnicos de radio, pibes de menos de 30. Estaban armando en mi estudio unas, unas cuestiones de cables y miraban la bandeja y me dicen, ¿podemos escuchar un, un, un vinilo? Y le digo, sí, claro. Y agarré un disco de eh, Police 
en eh, acetato, o sea, vinilo inglés, que en algún viaje me llegó firmado por Sting, pero tiene una calidad muy especial de sonido ese disco. Y le puse y le di volumen, y los dos técnicos se le pararon los pelos. No solo nunca habían escuchado un vinilo, y dijeron, ah, esto es otra cosa. Y es otra cosa. Bueno, la música se escuchaba en casa. Mi padre, que era abogado, era electrónico por vocación y supo construir equipos de alta fidelidad allá por los años 50. Con el único problema de que, como estaba todo al aire, te daba la corriente si lo tocaba, así que había que andar con cuidado. Y tengo recuerdo de los discos de pasta, los de 78 revoluciones, luego salieron los de vinilo en 45, que venían dos canciones por cada lado, y en 33 revoluciones, que eso era lo más, cuando llegaban a tener seis canciones por lado, los conocidos long play. Tenía las púas que eran muy, eran muy frágiles y podían romperse, entonces solamente podíamos usarlo cuando había algún mayor dando vuelta eh, para escuchar los, los discos que tenía en ese momento, que eran, en general, la mayoría era música de adultos. Aunque teníamos, me acuerdo uno de Gaby Fofó y Miliki, eh, que después nunca más volví a escuchar en nada, porque no, no, ni en cassette, ni en CD, ni en nada. Por ahí, si ahora lo buscara en internet, probablemente esté. Nunca se me ocurrió. Aunque el disco de vinilo no había desaparecido, en los 80s las grabaciones sobre cinta magnética comenzaban a ganar terreno. El cassette, más pequeño y versátil, se volvía más popular, porque te permitía, además, grabar discos, radio o hacer tus propias grabaciones. La grabación y reproducción de cassettes se hacía por medio de una señal analógica sobre una cinta magnética. Pequeñas partículas de material ferromagnético que estaban sobre la cinta y que podían ser, por ejemplo, óxido de hierro o dióxido de cromo, se reacomodaban según la señal eléctrica que provenía de los micrófonos. En el cabezal de grabación había un electroimán y, según la intensidad de la señal eléctrica, el electroimán reacomodaba las partículas y grababa la señal. El proceso de reproducción era en sentido inverso. El electroimán del cabezal de reproducción leía la información de las partículas acomodadas o grabadas en la cinta y esa lectura se transformaba en señales eléctricas que llegaban a los parlantes. A raíz del tamaño, la resistencia y los materiales que lo componían, el cassette permitió el salto hacia una nueva era en la reproducción de la música. La portabilidad. Con el cassette, nuestra música comenzó a acompañarnos a todos lados. Estaba en la calle y en los medios de transporte. Y el paso al cassette creo que fueron el momento en que la música y el sonido, el audio industrial, más se masificó. Yo tengo asociado el formato del cassette a muchos momentos felices. Tenía un piano acústico, que todavía lo tengo, pero yo componía muchísimo en el piano acústico. Y me había comprado a principios de los 80 un grabador que, que tenía un sonido espectacular. Y, y grababa muy bien. Y lo ponía encima del piano acústico y bueno, y cualquier canción, cualquier cosa, cualquier cosa que saliera, este, se registraba ahí y después, bueno, muchas de esas canciones formaron parte de diferentes discos. El cassette no saltaba. O sea, vos el vinilo pum, lo ponías ahí y este, que no se mueva nada. No podías ir arriba de un bondi escuchando un vinilo. Y vas escuchando un cassette, que no tenía problemas. Entonces se hizo más popular porque además se eh, abarató los costos de los aparatos de reproducción. Todo era una cuestión de comodidad, ¿entendés? De tener la música en lugares insólitos que no podías llegar porque tampoco ibas a meter un tocadisco dentro de tu auto. Bueno, el aparatito ese que lo llevabas así con un cintito y lo escuchabas con auriculares. Sí, ese aparato fue una revolución también. Yo tuve uno, yo tuve uno. Hoy somos todos hijos de la generación del Walkman. El japonés que metió el Walkman le debemos el mayor avance en la humanidad después de la invención del sándwich fue la invención del Walkman. <risa> Poder llevarte la música que querías a cualquier lado no, 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 no tenía comparación. No importaba cómo se escuchaba. La cinta se iba gastando, porque la cinta magnética tiene como unos pelitos. 
y a cada reproducción que hacías iba arrastrando, iba arrastrándolo. Entonces cada vez que lo pasabas empezaba a escucharlo cada vez peor. La mejor vez que lo ibas a escuchar era la primera y de ahí iba en deterioro constante. Cuando estaba bien hecho el cassette se escuchaba bien, pero tenía que ser de buena calidad la cinta. Hasta llegó a ver cintas, me acuerdo, de metal. Esos cassettes se usaban mucho, se desgastaban mucho. Se le trabó la cinta un millón de veces con el lápiz, tratando de volverla a su lugar. Había muchas cosas que el soporte cassette fallaba. Me acuerdo mucho en últimos años de la primaria y al principio de la secundaria cómo nos pasábamos cassettes grabados de la radio directamente, que se escuchaban los pisadores que usaban, usaban las radios para que no los podamos grabar. Y era muy entretenido todo lo que era el pasaje de, de, de música de un cassette a otro. Toda esta parte en la cual van saliendo cosas nuevas, eh, eso no se puede detener. Más o menos al mismo tiempo que surge el Walkman, aparecen las computadoras personales, que no fueron pensadas en relación al sonido, sin embargo, de a poco iban ingresando en el mundo de la música. Por medio del sistema binario, que forma infinitas combinaciones de ceros y unos, se pudo almacenar una gran cantidad de datos y se codificó la música en lenguaje digital. El compact disc, disco compacto, o CD, fue el soporte elegido para comercializar la música en formato digital. La introducción de este disco en el mercado cambió todo. Alta fidelidad, potentes amplificadores y modernos parlantes. El CD también podía ser portable. Así aparecieron los Dixman, la versión para CDs del Walkman. El compact disc, disco compacto o CD, fue el soporte elegido para comercializar la música en formato digital. El CD provoca, digamos, sí, una mejora en la calidad de la escucha, la digitalización, que es la primera que viene de la mano del CD. Se empieza a escuchar con más fidelidad todo. Sobre todo que el cassette. Rebobinar un cassette en un Walkman te perdías todas las pilas. El Dixman ya tenía con un para adelante o para atrás, no, no tenías que perder tiempo. No te, te ahorraba tiempo de escucha. Querías saltear un tema, no es que tenías que apretar fast forward. Ibas derecho, tic, así das, eh, esquipeabas el tema y ya estaba. En el CD ya era una cosa buenísima, porque ya no escuchabas ruidos de nada, ni de soplido, nada. Estaba muy bien hecho. El CD en el año 81, 82 empieza a entrar. Y más, obviamente, cosas eh, extranjeras. Me acuerdo que el presidente de la CBS me regaló, el, me dice, tome, Crochi, le doy el primer CD que fabricamos de Soda Stereo. Fue el, el primer CD que yo, nacional, que conocí. Para mí el CD fue una bendición de la Providencia. Me acuerdo, esto no se gasta, no, no. No se raya, no, no. No salta, no, no. Y ahí fue, fue vertiginoso el cambio. Me acuerdo que el primer CD que me compré fue de las Spy Girls, uno con tapa blanca. Eh, me acuerdo que te tenía en cassette antes y ni bien salió el CD, lo compré. Para mí era novedad. Eh, creo que era mucho más fácil que el cassette. El cassette había que rebobinarlo eh, y esperar que pasen algunos temas. A lo mejor el CD podías elegir qué tema escuchar. Si me preferido era el 7, por ejemplo, iba directamente al 7. Era mucho más cómodo. Toda una revolución también cuando salieron los aparatos que no solo tenían para capacidad para un solo CD, sino que hasta tres CD, cinco CD y el hecho de poder poner en el mismo aparato diferentes CD y poder ir seleccionando qué, qué escuchar. El CD, durante muchos años, fue el número uno del mercado. Incluso hoy es el más vendido en las disquerías. Sin embargo, aparece un formato que lo va a desplazar. La información digitalizada tiene la ventaja de poder ser comprimida economizando el espacio virtual que ocupa. Con esta lógica nació el MP3, un formato llamado de compresión. Para comprimir, se toman pequeños fragmentos de información de un archivo digital de música y se crea otro que ocupa menos espacio. Cuanta menos información se tome del archivo original, más pequeño será el archivo de MP3, pero también de menor calidad. 
Si un tema en un CD de audio ocupa alrededor de 50 MB en formato MP3, puede pasar a ocupar apenas 2 o 3. Esto quiere decir que en MP3 una colección de música puede ocupar menos del 5% de lo que hubiese ocupado en el formato original del CD. Sin dudas, el trabajo de compresión ahorra muchísimo espacio en un disco duro. ¿Pero qué pasa con la calidad? ¿Es posible tener un MP3 de muy buena calidad? La masificación, genial. Hubo una gran pérdida sobre la calidad. Y el audio digital no siempre, por ser digital, es mejor. Porque en realidad te está pasando unos parámetros reacotados. Mientras que la analogía son ondas, lo digital son cuadros, son como píxeles. Entonces, el, la calidez, la densidad y la diferenciación que vos podés hacer, podés escuchar en un, en un vinilo de música clásica, bueno, en un buen plástico, digo, uno bien fabricado, es notoriamente superior a cualquier cosa digital que yo haya escuchado. El formato digital y es el más masivo y lo va a seguir siendo. Solo esperemos que mejore muchísimo la calidad. Si le das un placar para tener todos los discos, ahora solamente una, una manchita en la ventana de la computadora y abrís y tenés toda la discografía ahí. Bueno, respecto al formato MP3, este, yo lo uso mucho. Creo mucho en los 320 kbps. No tiene la misma profundidad que un WAV, o sea que un archivo completo, digamos. Pero es una compresión bastante amigable con lo que nosotros podemos captar normalmente. Es muy difícil de entender si yo 30 años atrás te decía mira, dentro de 30 años va a haber un sistema de reproducción de sonido que quizás no tenga la fidelidad del vinilo, pero va a tener una serie de facilidades enormes aparte para transportar. Es muy probable que 30 años atrás el porcentaje de negativas para esos nuevos cambios hubiera sido muy elevado. Me parece que hay algo que no se pierde, que es la verdadera música, el tipo que canta bien, el que toca bien. Ese, viste, sigue haciendo una diferencia. Por más tecnología que haya, se nota cuando hay un músico que es muy bueno y uno que no lo es. También hay una cosa que de la búsqueda del, del placer en, en lo que escuchas, no solamente la información. Para mí el, el digital es información y el analógico es, 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 es algo más relacionado con el arte. Yo escucho música con MP3, la bajo de internet, escucho reggaetón, cumbia, eh, Santa Oficina, toda esa música. Es el SkyDrive, que subís música, es una especie de disco rígido en internet. Subís lo que vos te gusta, que tenés en tu casa y entonces directamente te conectás al celu, haces como un enlace y, y escuchas la música que vos preferís. Está buenísimo, me parece muy práctico. La tecnología digital aplicada a la música dio un paso adelante con la invención del MP3. Tanto el vinilo como el cassette o el CD, que también es un formato digital, se podían tocar, ver y ocupaban un espacio en nuestros hogares. Con la aparición del MP3, todo fue virtual. El MP3 no solo es compresión y comodidad. Ligado a Internet, su expansión y popularización produjeron cambios muy importantes en la industria de la música. La relación entre la música e Internet no se limita solamente a la descarga de discos o canciones para archivarlos en computadoras, reproductores de MP3 o celulares. Con Internet podemos escuchar música sin necesidad de descargarla, por medio de algo conocido como la nube. La nube es algo así como un super servidor de Internet que puede contener todo tipo de información, en este caso, música una gran y diversa audioteca que no ocupa espacio en nuestros discos rígidos o memorias. Lo más importante de la nube es que con solo subir un archivo, una canción puede ser escuchada por diferentes usuarios al mismo tiempo y en todo el mundo. Ya no hace falta editar un disco del modo tradicional para difundir nuestra música. Si queremos escuchar música online, es decir, no, no tener que contar con una copia de, de esa música, sino que la queremos utilizar o, o escuchar en el momento, una de las cosas que necesitamos es que la información pueda fluir ágilmente para que la podamos reproducir. Después vamos a necesitar un programa, un dispositivo reproductor del lado de la persona que la recibe y en el otro extremo tiene que haber existido un servidor donde esta información está almacenada. 
antes para ir a, para escuchar la música te querías comprar un disco, tenías que ir a las disquerías. Querías comprar un CD, hoy querés comprar un CD y tenés que ir a, a un shopping, a un lugar donde vendan CDs. El MP3 está ahí. Y mucha gente quiere tener el tema, no importa la calidad. Lo veo con mis hijas, que escuchan audios de calidades realmente muy precarias, que no parecen ser precarias, porque están muy comprimidos. Yo uso mucho el MP3 para subir mi música. Mi disco está solamente disponible en MP3, en Internet. Mientras no se modifique la música, ponerle todos los adelantos sonoros y técnicos que pueda haber. Porque uno tiene que ser reflejo de su época, dentro de 50 años. Es decir, este tipo de sonido ya se empezó a hacer en el 11, en el 12 o en el 10. Así que este disco de Amelita debe ser de ese entonces. Es decir, tenés que estar con lo que soy, un testigo fiel de tu época. En lo musical y en lo técnico también. Lo que pasa es que hoy hay una lectura de, de las cosas en cuanto a la practicidad y a la capacidad. Esa tecnología que es, eh, suplanta a la otra, además de practicidad, tiene que perdurar en el tiempo y tiene que tener una calidad. Hasta hace menos de 150 años solo era posible escuchar la música en vivo. Pero desde que la tecnología se puso al servicio de la música y el sonido, todo cambió. Desde aquel viejo fonógrafo hasta hoy, la producción, grabación y distribución de la música se reinventa permanentemente y nos ofrece muchas maneras de disfrutarla. Si hay algo indiscutible en medios y tecnología, es que en realidad hoy ya no hay que esperarla tanto. Todo llega muy rápido, más rápido de lo que imaginamos.